Более 30 представителей ветеранских организаций Дмитровского округа встретились на днях с главой муниципалитета Ильей Паначевным и депутатами Московской областной думы Мариной Шевченко и Александром Орловым. Обсуждали насущные проблемы муниципалитета. Илья Паначевный также рассказал ветеранам о работе администрации по улучшению качества жизни в Дмитровском округе. В этом году мы 16 детских площадок новых построили, в том числе по Деденево Яхнами, три площадки в каждом теродделе, минимум по одной, да, и в городе, соответственно, еще несколько штук. В следующем году это благоустройство будет продолжено, и мы договорились о чем? Я просто для чего говорю, чтобы вы своим друзьям передали, минимум одна детская площадка будет в каждом теродделе, то есть вы можете голосовать, выбирать в первую очередь, куда поставить. Второе, мы выделяем деньги на каждый терраотдел по минимум 5 миллионов, а сейчас посмотрим, может быть, и до 10 доведем, для того, чтобы вы сами выбрали э, тот, ну там, если про Яхрому мы говорим, да, может быть, набережную кусочек, да, благоустроили, если там про Синькова, я не знаю, что там, где, у пруда лучше, где там, я не знаю, выбирайте, да, там, ну я на скидку говорю, да, то есть вот такие вещи. Голосуйте, приходите в те отделы, да, к руководителям и говорите, слушай, рассказывай, когда надо голосовать за детскую площадку, рассказывай, где благоустройство надо. Вот я вас прошу это, да, синициировать. На встрече присутствовали руководители ветеранских организаций участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, ветеранов военной службы. Практически каждый ветеран высказался на темы, волновавшие именно его. Также представители ветеранских организаций заслушали депутатов Московской областной думы. Вместе с вами мы делаем планово, конечно, наше образовательное учреждение, чтобы не отличались, и вы мне сегодня не дадите здесь исказить истину, не отличалась ни сельская школа, ни городская, ни гимназия, ни, мало, ни маленькая школа. Все одинаково сегодня отремонтированы. Есть понимание, что дальше будем двигаться. Конечно, начинали с крыш, с коммуникаций. Но и вместе с тем сельские школы по а, проектам, по партийным идут. Новое абсолютно оборудование – это точки роста. И такие точки роста в скором времени поступят а, за три года во все образовательные организации. Большую часть денег, которые есть у депутатов, мы, конечно же, оставляем именно на Дмитровской земле. Это сады, школы, 35 миллионов, это автомобиль, это наше здравоохранение, это те деньги, которые мы распределяем именно на Дмитровскую землю. Но кроме этого, конечно, мы представляем комитеты. Я представляю комитет экологии и природопользования. Все вопросы, которые сегодня были насчет реки Яхрома, я их себе отдельно пометил, потому что именно такими программами мы как раз и занимаемся. У нас была большая боль, связанная со всей Подмосковьей, это наши свалки, 39 полигонов сегодня все полностью у нас закрыты. На смену им мы построили 10 заводов современных по переработке отходов, ближайшие из них от нас находится в Сергеев Посаде. У нас таких объектов строится, не планируется и точно не будет. На встрече обсудили текущие проблемы дмитровских ветеранских организаций. Так Рима Михеева, руководитель Совета ветеранов УМВД России по Дмитровскому округу, попросила улучшить жилищные условия одного из заслуженных членов ее организации. Любовь Каргина, руководитель Дмитровского совета ветеранов Комсомола, просила обратить внимание на поддержку пожилых людей, живущих на селе. Все пожелания и предложения дмитровских ветеранов были взяты в работу представителями администрации нашего муниципалитета.